हेलो एवरीवन उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स आज एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत अच्छी नौकरी है ग्रुप बी की नौकरी है बात करेंगे फ्रेंड्स ये वैकेंसी की जिस बारे में बात करने वाले हैं हम वो सुप्रीम कोर्ट में निकली हुई वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी इसको कह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट मतलब जान सकते हैं कि पावरफुल बहुत जान लीजिए पावर रहता है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सर्व करते हैं किसी भी पोस्ट हो चाहे पोस्ट चाहे जैसा भी हो लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में है तो एक अलग रौला रहेगा ठीक है और इसमें सैलरी का जो है साठ से पैंसठ हज़ार रुपये सैलरी है तो इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस वैकेंसी के जो सुप्रीम कोर्ट की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसी निकली हुई जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी सैलरी जो है ना फ्रेंड्स साठ से पैंसठ के बीच में रहने वाली है और यह ग्रुप बी की नौकरी है ठीक है तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे तो वीडियो के अंतर जरूर बने रहिएगा आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा ठीक है जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी टोटल पोस्ट कितनी निकली हुई फ्रेंड्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं 210 सौ दस वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट कौन सी पोस्ट निकली है तो सुप्रीम कोर्ट में ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है आप जैसे देख सकते हैं ग्रुप बी की नॉन गजटेड पोस्ट है और लेवल सिक्स की <coughs> जैसा कि आप देख सकते हैं लेवल सिक्स की पोस्ट है और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेड पे है बयालीस ग्रेड पे और काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है भलो से ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है नाम से पोस्ट है लेकिन जो है अच्छा खासा आपको एसएससी के जो इनकम टैक्स की सैलरी दे रहा है आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर की एसएससी सीजीएल के थ्रू आप लोग जाते हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो वहाँ देखे होंगे आपके पैंसठ सत्तर हज़ार रुपये मिलते हैं सैलरी तो उसके बराबर आपको सैलरी दे रहा है तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए ताकि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम बात कर लें इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ सीधा सा सीधा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी आप बी ए कुछ हों बस ग्रेजुएसन कम्प्लीट कर किसी भी बोर्ड से हों किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बस आप जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए आप इस फॉर्म के लिए इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें इसमें एक क्राइटेरिया और है कि आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए और इसमें जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी इंग्लिश में आपको आनी चाहिए पैंतीस वर्ड पर मिनट लेकिन देखिए उसमें कोई मैंसन करने का ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आप हम अप्लाई करने के बाद भी टाइपिंग को सीख सकते हैं अभी इतनी जल्दी एग्जाम होने वाला नहीं है दो से तीन महीने लेगा एग्जाम कोई भी फार्म आता है तीन तीन से चार महीने बाद ही एग्जाम होते हैं तो अभी तो काफ़ी दिनों तक फार्म ही चलेगा आप भी जानते हैं कि लगभग एक महीने तक फार्म ही चलते हैं तो अब और उसके बाद दो तीन महीने टाइम दिया जाता है तो काफ़ी है तीन महीने आपके लिए टाइपिंग सीखने के लिए पैंतीस वर्ड पर मिनट वो भी इंग्लिश की ठीक है तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी में आप टाइपिंग नहीं आती तो आप टेंशन बिल्कुल लीजिए आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी टाइपिंग सीख सकते हैं ठीक है अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि इसमें एज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एज रिक्वायरमेंट देखिए एज रिक्वायरमेंट जो होता है ना 18 से 30 साल तक इसमें दिया गया है अगर आप एक सात 2022 से हो चुके हैं ठीक है एक सात 2022 से आपका शुरू होना चाहिए एक जुलाई से एक जुलाई से लिया जाएगा ठीक है उसका टेंशन नहीं है लेकिन आपका जो है एज रिक्वायरमेंट बस इतना जानिए कि आप अट्ठारह 18 साल से 30 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम इस आ, को इस चीज़ ये, ये बता देते हैं कि इसका फॉर्म कब से आपको स्टार्ट हुआ है कब से आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं तो आप इतना याद रखिए कि 18 छः 2022 यानी आज की डेट से फार्म स्टार्ट हो चुका है और फिर उसके बाद दस सात दो तक चलेगा यानी दस जुलाई तक दस जुलाई दो तक लास्ट डेट रहेगी इसकी ठीक है तो अट्ठारह जून दो से फार्म स्टार्ट हो चुका है और जो है दस जुलाई दो तक फार्म रहने वाला है ठीक है तो आप इसके बीच में अप्लाई कर दीजिएगा लास्ट डेट पर चिंता मत करिएगा नहीं तो बाद में ट्रैफिक बहुत हो जाता है मतलब सर्वर डाउन हो जाता है ठीक है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में समझ
समझ में आ गया होगा और एज रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए अट्ठारह से तीस साल ये भी समझ में आ गया और क्लोजिंग डेट कब अप्लाई डेट कब है मैंने ये सब बता चुका हूँ ठीक है अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीस की बात कर लेते हैं तो फीस फ्रेंड्स जो है आपका आप देख सकते हैं जनरल और ओ के लिए आपको पाँच पे करने पड़ेंगे और जबकि एस सी के लिए ढाई सौ सिर्फ पे करने पड़ेंगे ठीक है इसमें आपको सर्टिफिकेट लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो जिस कास्ट है उसमें आपको फीस रिलैक्सेशन मिल जाएगा ठीक है तो आप उसको देख लीजिएगा और आप मोटा मोटा मान चलिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए पाँच सौ रुपये फीस रहने वाली है और जबकि एस सी एक सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर के लिए ढाई सौ रुपये रहने वाली है ठीक है और इसमें फ्रेंड्स मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप बिल्कुल चिंता ना करिए कि सिर्फ मेल के लिए इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जैसा कि आपको बता दें कि इसमें आपने सिलेबस पूछा था कि सिलेबस इसका कैसा रहेगा तो इसकी हम आप एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस का है लेकिन मैंने एक अच्छे तरीके से इसमें और बना दिया हूँ आपको ताकि आसानी से समझ आ जाए ठीक है तो हम बात कर लेते हैं जैसे सिलेबस की बात कर लेते हैं इसके सिलेबस जूनियर जो कोर्ट असिस्टेंट है इसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा ठीक है तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें फ्रेंड जो है जो जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन पचास क्वेश्चन रहेंगे पचास मार्क्स के लिए रहेंगे ये आप देख सकते हैं ठीक है और उसके बाद आपका मैथ पूछा जाएगा मैथ पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस मार्क्स के लिए रहेंगे और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज पच्चीस क्वेश्चन है पच्चीस मार्क्स के लिए है और यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यानी टाइपिंग जो 35 वर्ड पर मिनट मांगा है ये भी फ्रेंड्स 25 25 पच्चीस नंबर के लिए रहेंगे इस नया आप रहे क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं होता ठीक है इसमें टाइपिंग रहेगा 25 नंबर के लिए ठीक है तो आप देख सकते हैं टोटल 125 नंबर के लिए आपका टोटल पूर्णांक होने वाला है और दो घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे कितने दिया जाएगा टाइम दो घंटे दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग वन फोर्थ रहने वाली है तो फ्रेंड्स ये काफ़ी मिलता जुलता सिलेबस है आप अगर एस की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से ये कंप्यूटर जो पढ़ रहे होंगे और टाइपिंग जो सीख रहे होंगे वो काफ़ी बेनिफिशियल उसमें साबित हो सकता है ठीक है अगर आप इन सब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात स्टेज में तो आप जैसे टाइपिंग और जो है आपका रिटर्न टेस्ट एक ही दिन होगा उसको मैं आगे आपको दिखा दूंगा और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ एस से एस से जो लिखना है यहाँ आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर में डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सिर्फ लिखना होगा और पैसेज प्रीसीज और राइटिंग और एस से आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए दो घंटे स्पेशल टाइम दिया जाएगा और टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स पैंतीस वर्ग पर मिनट दस मिनट टाइम दिए जाएंगे ठीक है उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे ये चार स्टेज में रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन का जो स्कीम है पहले दिन आपका क्या होगा पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 125 मार्क्स के 125 क्वेश्चन समझ सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट मिला के और उसके बाद आपका वन फोर्थ जो होगा वन फोर्थ आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाली है और पच्चीस नंबर आपके कंप्यूटर भी रहने वाले हैं ठीक है पच्चीस नंबर कंप्यूटर के भी पच्चीस क्वेश्चन रहेंगे ठीक है और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा दस दस मिनट में आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाएगा और पैंतीस वर्ड पर मिनट ये दोनों एक ही दिन कंडक्ट किए जाएंगे और जबकि उसके बाद आपका सीधे जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाएंगे यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा फिर उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जिसमें आप पैसेज देख सकते हैं कंप्रीहेंशन पैसेज प्रीसेज हो जाएगा राइटिंग एस से लेटर जितने भी हैं ये सब आतेंगे और आपको दो घंटे टाइम दिया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फ्रेंड्स जो है टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग जो कि इंग्लिश में होगा टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट जिस दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एम के फॉर्मेट जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी दिन आपकी टाइमिंग होगी और सेम डेट पर होगी और सेम जगह पर होगी ठीक है फ्रेंड्स तो ये आप देख सकते हैं फिर जब आप ये तीनों स्टेज क्रॉस कर जाएंगे यानी क्वालिफाई कर जाएंगे पास कर जाएंगे फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें इंटरव्यू भी हो आपको चार चार स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू भी होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और इस वैकेंसी को बहुत अच्छी वैकेंसी आप सुप्रीम कोर्ट का पावर जान सकते हैं अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो आपके लिए काफ़ी बहुत एक सम्मानजनक बात होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जॉब कर रहे हैं ठीक है वो भी गवर्नमेंट और वो भी बी ग्रुप की और साठ से पैंसठ हज़ार रुपये आपकी सैलरी होने वाली है तो जय हिंद जय भारत तैयारी करते